Noticiero Telemundo 51 a las 5.30. Comienza ahora. Bienvenidos a una emisión más de nuestro noticiero. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila. Comenzamos. La rápida acción de un vecino acabó con un ladrón en las manos de las autoridades en vez de una casa robada. Los hechos ocurrieron esta mañana poco antes de las 11 en la cuadra 100 del oeste de la calle University en el área de las avenidas McKinley y Palm. Un ladrón ingresó a una residencia dentro de la cual una alarma silenciosa se activó. El dueño de la vivienda no estaba cerca, pero sí quien estaba a cargo de cuidar la casa. Así que el hombre se apresuró al lugar y adentro encontró al ladrón revolviendo la casa. Ahí le dijo, detente que tengo un arma y eso fue lo que hizo hasta que llegaron las autoridades. Todo fue un golpe de suerte porque quien detuvo el robo no tenía una pistola. Mientras el alguacil del condado de Fresno pide la ayuda del público para dar con los responsables de un robo captado en video, el incidente ocurrió el 22 de enero en el área de las avenidas Monte y Dudley, donde los sospechosos fueron vistos robando artículos de camiones que estaban estacionados ahí. El vehículo en el que viajaban es un Isuzu 2001 de color verde con placas 4 RYD 642. Si usted lo reconoce, le pide que lo denuncien con las autoridades. Asimismo, al que puede denunciar es el más buscado del día en Crime Stopper. Se trata de Silvia Winfield, de 54 años de edad. Winfield es buscada por resistirse al arresto. Es descrita como de 5 pies 6 pulgadas, 148 libras, cabello negro y ojos cafés. La denuncia puede ser anónima al 498-STAP. Autoridades continúan la investigación de un accidente fatal que el día de ayer cerró parte del Boulevard Golden State. De acuerdo a la policía, el incidente se registró poco después de las 6 de la tarde entre las avenidas West y McKinley. Así, investigadores aseveraron que un hombre cruzaba la calle, alcanzó a llegar hasta el camellón y decidió regresar. Fue entonces que fue atropellado por un vehículo. La víctima recibió atención médica en el lugar, pero su deceso se reportó más tarde. Por razones que desconocemos, el peatón decidió cruzar de regreso ingresando de forma directa en el camino de un vehículo, dijo el teniente Dave Ramos con el departamento de policía de Fresno. El conductor que atropelló al hombre está cooperando con las autoridades y según las investigaciones preliminares, no existen indicios de que el conductor tuvo la culpa del percance. Y continúa la búsqueda por los responsables de haber secuestrado a una menor de 13 años de edad en Clovis. El incidente ocurrió el martes en el área de las avenidas Sheffer y Academy en la ciudad de Clovis. La jovencita fue encontrada después del hecho en la comunidad de Toll House. Había sido brutalmente golpeada y estaba atada a un árbol. La menor aseguró que iba de regreso a su casa al salir de la escuela cuando cuatro hombres enmascarados la tomaron y la metieron a la fuerza en un carro. La dejaron en libertad 20 millas después de donde la recogieron golpeándola y pateándola. Un testigo que dijo prefería permanecer en el anonimato describió cómo fue que encontraron a la menor. She was all up and said she got Caminó hacia mí y estaba llena de sangre. Fue entonces cuando me dijo que había sido secuestrada, dijo el testigo. La jovencita entonces fue llevada a un hospital para ser atendida de sus heridas. Los sospechosos han sido descritos como cuatro hombres jóvenes, posiblemente hispanos, que viajaban en un auto BMW de color plateado y modelo de los años 90, con ventanas polarizadas y una luz trasera rota. Si usted sabe algo sobre los sospechosos o respecto al caso, se le pide se comunique de inmediato con las autoridades. Y hoy se conocen más detalles sobre el dispositivo sospechoso que fue dejado en el jardín delantero de una casa en la ciudad de Madera Ranchos. Por el hallazgo, buena parte de la avenida 12 tuvo que ser cerrada por varias horas mientras se realizaba la investigación, ya que el escuadrón antibombas del alguacil del condado de Fresno fue llamado a escena. El alguacil aseveró que el objeto se veía como varias varillas de dinamita con cables adjuntos. Afortunadamente, resultó ser solo un dispositivo falso, sin ningún explosivo real. Ahora se busca a él o los responsables de haberlo dejado en el jardín de la vivienda y también de causar la tensión entre la comunidad. El departamento de policía de Fresno dio a conocer esta fotografía de un sospechoso quien supuestamente robó la tienda Target de las calles Bullard y Blackstone. Aseveraron que el hombre, como lo ve en pantalla, simplemente salió de la tienda con el carrito lleno de mercancía. Si usted lo conoce, puede denunciarlo a través del programa Crime Stoppers. Y buenas noticias para el departamento de policía de la ciudad de Clovis. Su cuerpo de oficiales está creciendo mientras que varios agentes están siendo reconocidos por su labor. Tres nuevos oficiales se juramentaron en una ceremonia en la que también se entregaron medallas de honor y reconocimientos por retenes de sobriedad, así como reconocimiento por salvamiento de una vida. El departamento también reconoció a sus voluntarios quienes ayudaron a que muchas buenas cosas ocurrieran. También hubo un reconocimiento para el oficial de policía del año de la ciudad de Clovis. Es muy bueno estar rodeado de personas que aman su trabajo y cuando se trata de agencias del orden no es fácil tener eso, especialmente en nuestros días y en nuestra sociedad, dijo 
fue el oficial del año. El jefe de policía agregó que los reconocimientos y el buen trabajo de sus oficiales le hacen sentir muy orgulloso. La humildad y buen trabajo de sus agentes lo hacen feliz, dijo. Y hoy a las 6.30 el equipo del Fresno Fuego se enfrentará al equipo FC Ararat Yereván de Armenia. Pero antes del partido, los integrantes del equipo visitante hicieron una pausa para recordar un momento oscuro en la historia de su país. Hablamos de la matanza de más de un millón de armenios a manos de Imperio Turco Otomano, también conocido como el genocidio armenio. Los jugadores del equipo llegaron hasta Fresno State para ver el monumento que se erige en ese lugar y miembros del equipo dijeron la visita les ayuda a saber que existe respeto hacia ellos. Uno de ellos dijo estuvo en la conmemoración del año pasado de los 100 años de la tragedia y fue algo impresionante. Y es increíble cómo, cómo la gente, casi todo el país, camina horas para llegar al, al monumento, llevar flores, rezar. Entonces yo creo que ellos viendo esto es una motivación y esperemos que, que así sea. El encuentro de esta tarde dará inicio a las 6.30 en el Estadio Chukchansi. Las puertas abren a las 5 y si desea asistir, la admisión es de 16 dólares en adelante. Por su parte, el equipo de robótica de la Escuela Preparatoria Buchanan ya está listo para este fin de semana mostrar su más reciente creación a nivel competitivo. El equipo conocido como Cerebros de Pájaros han trabajado muy duro para estar listos para lo que será la develación de su más nuevo proyecto. En nuestro equipo, hacemos todo desde construir un robot hasta graphic design. En nuestro equipo hacemos de todo, dijo Kylie Dower, desde construir robots hasta diseño gráfico. La joven agregó que también buscan a sus patrocinadores y crean sus propios premios. Todo, hacemos todo, dijo, es una experiencia maravillosa, culminó. El evento de exhibición se realiza este domingo en la misma preparatoria Buchanan, así que mucha suerte a todos ellos. De esta manera nosotros llegamos a la primera pausa de la tarde, pero recuerde que la información continúa después del corte comercial. Antes le tenemos más noticias con un adelanto desde Bakersfield.